హలో ఫ్రెండ్స్ హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కవిత తెలుగు బ్లాగ్స్ ఇవాళ నేను వచ్చేసి గుత్తి వంకాయ కర్రీ చేశాను చాలా చాలా బాగుంటుందండి చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే చెప్పండి గుత్తి వంకాయ కర్రీ అంటే ఇంకా లేట్ ఎందుకు మనం ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇంకా పదండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక గిన్నె అయితే పెట్టేసుకున్నాను దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేస్తున్నాను ఇంకా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పల్లీలు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి వన్ టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి పుట్నాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను మీరు క్లిప్లో చూడండి నేను ఏమేమి వేస్తున్నాను ఇంకా సాజీరా వేస్తున్నాను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ రెండు బిర్యానీ ఆకు మూడు లవంగాలు ఇంకా ఒకటి ఇలాచి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక ఇంచ్ చెక్క ఇంకా కొబ్బరి చిన్న ముక్క చూసారు కదా నేను వచ్చేసి ఎండుమిర్చి తీసుకున్నాను కారం కోసం అని ఇది కొంచెం కారంగానే ఉన్నాయి మిరపకాయలు ఎండుమిర్చి నేను పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు అయితే మిరక మిరపకాయలు తీసుకున్నాను సారీ ఇప్పుడు దాంట్లో వేస్తున్నాను కొంచెం ఆయిల్ వేస్తున్నాను మీరు వచ్చేసి ఎక్కువ ఘాటు ఉన్న మిరపకాయలు అయితే కొంచెం పది నుంచి పదిహేను వరకు తీసుకోండి ఇవి మామూలుగా ఉన్నాయి కావాలి అనుకుంటే కొన్ని మిరపకాయలు కొంచెం కారం కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి అలా లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత నేను చింతపండు కూడా వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇవన్నీ చల్లగాయాక మనం మిక్సీ పట్టుకుందాము ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసి చల్లవారు పెట్టేసాను చల్లగా అయిపోయాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మిక్సీ జార్లో వేస్తున్నాను చూడండి అన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాక అందులో పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చూడండి నేను సాల్ట్ కూడా వేసాను వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను పేస్ట్ లాగా చేసేసుకున్నాను చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మీకు వంకాయలు చూపిస్తున్నాను కదా అలా పెద్దగా ఉన్నవి కొంచెం ఆరు ముక్కలుగా చేశాను చిన్నగా ఉన్నవి అయితే నాలుగు ముక్కలుగా చేశాను అవన్నీ వాటర్లో నుంచి మనం తీసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి మీరు కట్ చేసేటప్పుడు సాల్ట్ వేసి నీళ్ళల్లో సాల్ట్ వేసి కట్ చేయాలి లేదంటే చేదు చేదు అనేది వచ్చేస్తుంది వంకాయలకి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఫిల్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒక గుత్తి వంకాయ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ స్పూన్తో కానీ మిర్చితో కానీ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అలా మొత్తం లోపల వరకు వెళ్ళే వరకు మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మసాలా అనేది వంకాయకి అనేది పడుతుంది లేదంటే చప్పగా ఉంటుంది వంకాయ ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను వేళ్ళతో అలా బ్యాక్ సైడ్కి అనుకుంటూ మనం మసాలా మొత్తం అందులో ఫిల్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె అయితే పెట్టి త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ అయితే వేసేసాను ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది వేడయ్యాక నేను వచ్చేసి ఆవాలో జీలకర్ర వేసేసాను అందులో వచ్చేసి నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేస్తాను ఇంకా మీడియం సైజ్ ఆనియన్ వేసాను అవన్నీ కూడా మనం లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను చూడండి మీరు కావాలనుకుంటే పేస్ట్లో కూడా మీరు అల్లం వెల్లుల్లి కూడా మీరు మిక్సీ పట్టేటప్పుడు దాంట్లో వేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుని ఇప్పుడు నేను రెండు రొమ్మెలు కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను అది కూడా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు వేస్తున్నాను కొంచెమే వేసుకోవాలండి మనం పేస్ట్లో వేసుకున్నాం కదా అందుకని కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిపోయాక ఇప్పుడు అది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక మనం టమాటా అనేది యాడ్ చేసేసుకుందాం ఒక మీడియం సైజ్ టమాటా తీసుకున్నాను నేను చూడండి మీడియం సైజ్ టమాటా తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మనం ఆయిల్లో వేసేసి ఫ్రై చేసుకుందాము టమాటా అనేది మొత్తం ఉడికిపోవాలి మనకి చూడండి ఒకసారి కలిపేసేసుకొని లిక్ పెట్టేసి ఒక టూ సెకండ్స్ లేదా త్రీ సెకండ్స్ అయితే పండిన టమాటా అయితే తొందరగా మనకి ఉడికిపోతుంది చూడండి మనకి ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఉడికిపోయింది టమాటా అనేది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక్కొక్కటిగా గుత్తి వంకాయలని ఫిల్ చేసుకున్న మసాలా మొత్తం వేసేస్తున్నాను చూడండి అలా అన్నీ కూడా మనం పెట్టేసేసి త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వరకు మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుంటే మనకు వంకాయ అనేది బాగా కుక్ అయిపోయి మసాలా కూడా బాగా కుక్ అయిపోతుంది మనం ఏం కదపదు అవన్నీ పెట్టేశాక చూడండి నేనేం కదపలేదు 
లిక్విడేసేసి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలా వదిలేసాను చూడండి మనకి అందులో ఉన్న ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది మళ్ళీ కింద అనేది మసాలా కూడా ఉడికిపోయింది వంకాయ అనేది కొంచెం లైట్గా మనకి ఆయిల్ ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక్కసారి కలిపేసేసుకొని మరీ ఎక్కువ కలపకూడదండి అక్కడక్కడ ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి లేదంటే వంకాయలు అనేవి చిగిరిపోతాయి అంటే పీడిపోతాయి ముక్కలు అనేవి ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇంకో టూ మినిట్స్ మగ్గించుకుందాము ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను టూ మినిట్స్ మగ్గించుకున్నాక నేను మొత్తం పేస్ట్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఫిల్ చేయగా ఇంకా మిగిలింది అది కూడా వేసేసి నేను కలిపేస్తున్నాను ఇది కూడా మనం ఒక వన్ టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే మసాలా మొత్తం చూడండి అందులో ఉన్న ఆయిల్ అంతా మనకి కుక్ అయిపోతుంది బాగా ఇప్పుడు వచ్చేసి కొన్ని వాటర్ అయితే వేసుకుందాము మనకి చాలా థిక్ అయిపోయింది కదా అందుకని మనం వాటర్ వేసుకోండి మీరు ఈ టైంలోనే చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి సాల్ట్ ఇంకా కారం ఏమైనా చప్పగా ఉంటే మీరు ఇప్పుడే చెక్ చేసేసుకోండి కారం ఉప్పు అనేది అడ్జస్ట్ చేసేసుకోండి నేను వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వరకు వాటర్ అయితే వేస్తున్నాను నాకు వన్ కప్పు వేస్తే సరిపోలేదు చిక్కగా అయిపోయింది అందుకని ఇంకొక హాఫ్ కప్పు కూడా నేను వాటర్ వేసాను చూడండి అంత చిక్కగా అయిపోయింది అందుకని నేను ఇంకొన్ని వాటర్ వేసాను ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూడండి మనకు ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది కదా కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి హాఫ్ కప్పు కొత్తిమీర వేసేసి మనం స్టవ్ ఆపేసేసుకుంటే ఇంకా మనకు కర్రీ అనేది గుత్తి వంకాయ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది మనం అన్నంలోకి బగారా రైస్లోకి అన్నిట్లోకి ఎంత బాగుంటుందండి ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు గుత్తి వంకాయ అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా గుత్తి వంకా